เราปฏิบัติจิตภาวนาเราเตรียมตัวดูภายนอกใครเรียบร้อยเพื่อไม่ต้องกังวลทำความรู้เท่าตามความเป็นจริงภายนอกใครเรียบร้อยสถานที่ก็ปลอดภัยไม่มีอันตรายจากภายนอกที่นั่งของเราก็เรียบร้อยพร้อมที่จะนั่งปฏิบัติกายของเราก็เรียบร้อยพร้อมที่จะนั่งจิตใจของเราก็พร้อมที่จะปฏิบัติด้วยศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสตามกำหนดทำไว้ในใจว่ามีทางเดียวเท่านั้นที่เราจะปฏิบัติดำเนินออกจากทุกภัยได้คือด้วยปฏิบัติอบรมจิตใจของเราให้มีความสงบจิตใจที่สงบนั่นต้องสงบกายจะก่อนจากภายนอกก่อนกายของเราก็ต้องให้สงบก่อนให้สำรวมให้มันเรียบร้อยวาจาก็ต้องสงบต้องสำรวมอะไรเป็นวาจาวาจาไม่ได้ไม้แต่เสียงที่ออกมาอย่างเดียวความตรึกอารมณ์ต่างๆความวิตกต่างๆก่อนจะพูดมันก็ออกจากความคิดความนึกถึกต้องที่ส่งไปทางนอกไปตามสัญญาอารมณ์จิตที่สงบลงสงบไม่ได้ก็เพราะการคิดพุ่งสร้างออกไปนี่เองท่านเรียกว่าเป็นสังขารของวาจาของคำพูดเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องสำรวมทำความรู้เท่าเราเคยคิดไปส่งไปปล่อยไปมากต่อมากแล้วไม่ได้เกิดสติปัญญาในทางที่จะให้เกิดความสงบและความสุขอย่างแท้จริงอย่างมั่นคงเพราะฉะนั้นเราเตรียมสํารวมระวังขยับเข้ามาถึงสํารวมใจของเราการรักษาใจของเรานี่เราก็ต้องฉลาดต้องใช้อุบายในการรักษาด้วยอุบายเข้าใจทำความเข้าใจในตัวของเราเพื่อให้จิตใจของเรายอมรับการอบรมใครเห็นคุณค่าของการอบรมเห็นประโยชน์ของการอบรมคือประโยชน์แก่จิตใจของเราเองแต่เพราะจิตใจนี่มีสิ่งที่บีบมีสิ่งที่รบกวนจากอย่างอื่นด้วยจิตก็สงบไม่ได้จิตที่สงบได้นะ่ะต้องรวมอารมณ์มาเป็นอันหนึ่งเสียก่อนให้อยู่ในอารมณ์เดียวได้นานนานมันขาดจากอารมณ์ภายนอกและจิตก็พร้อมที่จะสงบพร้อมที่จะปล่อยวางทุกข์ได้อารมณ์หยาบหยาบได้ถ
ถ้าหากมีเรื่องที่จะคิดต่อเนื่องไปวิตกกังวลต่างๆต่อเนื่องกันไปจิตสงบไม่ได้ต้องให้มีเรื่องอันเดียวเราจะเอาพุทธโธก็เอาเรื่องอันเดียวเฉพาะพุทธโธเท่านั้นถ้ารักษาใครรักษาอย่างนี้ได้จิตก็จะสงบแต่จิตสงบเราก็เสียท่าอีกอย่างหนึ่งมายาของกิเลสยังมีอยู่ยังไม่สิ้นสุดเพราะอารมณ์เป็นหนึ่งยังไม่พอต้องมีสัมปชัญญะด้วยความรู้ตัวด้วยเพียงแต่สติอย่างเดียวนั่นพอได้อารมณ์เป็นหนึ่งแล้วถ้าไม่รู้ตัวแล้วมันสบายไปสบายไปมันลืมเกิดโมหะครอบงำแล้วก็หลับไปเลยอันนี้ความหลับนี่ท่านเรียกว่านิวรณ์เครื่องไม่ให้ขัดขวางไม่ให้จิตได้สมาธิเพราะฉะนั้นพอถึงความรู้ตัวเป็นหนึ่งแล้วเราก็ต้องทำความรู้ตัวให้มากมาอยู่ในที่นั้นอย่าให้เห็นความสุขเพราะเราเราเห็นว่าความเบาสบายพอจะถึงความสุขแล้วก็หลับเลยเพราะอันนี้มันทางนี้มันคล่องตัวเพราะมันเคยหลับมายาวนานมาแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องรักษาด้วยถ้าหากว่าจิตของเรามีอารมณ์คิดต่อเนื่องกันไปอย่างอื่นต่อไปต่อไปก็ไม่สงบเรียกว่าจิตพุ่งไปสร้างไปเหมือนกับนอนหลับก็เช่นเดียวกันถ้าจิตมันคิดไม่ยอมปล่อยวางมีอารมณ์เกิดต่อเนื่องกันในเราคิดตลอดไปตลอดไปก็นอนไม่หลับคนที่นอนไม่หลับนั้นมีอารมณ์ต่อไม่หยุดเลยเราอยากให้หยุดหน้าไม่หยุดให้หลับมันก็ไม่หลับนี่จิตของเรามันพึ่งไม่ได้เพราะเราจะสังเกตได้อย่างนี้แหละบางทีเราไม่ต้องการให้มันคิดต้องการให้หลับมันก็ไม่ยอมหยุดมันคิดอยู่อย่างนั้นจนอ่อนจนเพลียก็ไม่อยากหลับนี่จิตที่ไม่เข้าสมาธิไม่สงบได้มันก็มีเรื่องต่อเนื่องกันไปเรื่องอื่นไม่อยู่ในเรื่องที่เราต้องการเดี๋ยวจิตยังไม่ควรแก่การงานจิตยังไม่อ่อนอเรียกไรจิตยังไม่น้อมจิตยังไม่เบาจิตยังรับภาระอันอื่นยังไม่ปล่อยทิ้งภาระมันความยุ่งเหยิงในอารมณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตดูเมื่อก่อนจะนะจะหลับนั่นประเดี๋ยวมันจับอารมณ์มันได้อันหนึ่งพออยู่เป็นหนึ่งแล้วมันจะเคลิ่มแล้วทีนี้คืออารมณ์มันไม่เกิดต่ออีกมันไม่ปรุงต่อไปอีกอันนี้จิตจะหลับถ้ายังต่อไม่หยุดแล้วมันไม่หลับชั้นใดเราจะภาวนาเราก็สังเกตได้เราก็ทําเหมือนกับเราจะจะนอนอย่างนั้นนะแต่ไม่ให้หลับลืมโมหะไปทีเดียวแต่เราทําอารมณ์ให้น้อยทําความคิดให้น้อยละไปละไปละเอียดไปจนเหลืออารมณ์อันเดียวขาดจากอารมณ์ภายนอกเทศนเรียกว่าวิทวิเจวกาเมหิคือมันขาดจากกามคําว่ากามนี่คืออารมณ์ที่เราพอใจที่ได้เห็นรูปได้ฟังเสียงได้กลิ่นได้รสได้โผฏฐะได้อารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตของมันเองอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตสัญญามันสัมปยุตมาปรุงมาแต่งให้เราคิดไม่หยุดอยู่เพราะลำพังของจิตแล้วมันก็ต้องเที่ยวอยู่ในกามารมอย่างนี้เรียกว่าจิตอยู่ในกามาพบมันก็ติดอยู่อันนี้ให้มันหยุดคิดหยุดนึกเหมือนถอนมาได้ยากเพราะฉะนั้นต้องอาศัยสติเข้มแข็งให้เป็นกำลังในการที่จะระลึกว่าไม่มีประโยชน์เราไม่เอาให้ระลึกพุทโธอย่างเดียว
ให้จิตนี่พักผ่อนไม่ให้เกี่ยวข้องเรื่องอันอื่นเอาเฉพาะอารมณ์อันเดียวซะก่อนเพื่อจะให้มีกำลังใจในการที่เราอบรมจิตให้สงบเพราะจิตสงบนี่เป็นความสุขส่วนหนึ่งเมื่อมันสงบมาจากอารมณ์ภายนอกแล้วแต่ก็ยังมีอารมณ์ภายในเกิดขึ้นในใจเองเรียกว่าธรรมารมก็หมายถึงกิเลสที่ขัดขวางก็เกิดขึ้นจากในจิตใจนั่นเองมันสร้างขึ้นมามันเรียกว่ากามาฉันทะยังพอใจมีความอพอใจในยึดมั่นในอารมณ์ที่เราชอบเราติดอยู่ไม่อยากจะระลึกพุทธโธมันอยากจะไปคิดเรื่องอื่นบางทีอารมณ์ไม่ดีที่ติดมาเกิดความไม่พอใจเขียดแค้นพยาบาทอันใดอันหนึ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีอยู่ในจิตใจอารมณ์ร้อนเหล่านั้นเวลามาภาวนาก็ยังติดข้างอยู่อารมณ์เพราะฉะนั้นในวันหนึ่งหนึ่งท่านจึงสอนไม่ให้มีเรื่องมีราวให้เสมรวมระวังตาหากมันมีขึ้นมาแล้วเกิดอยู่ในใจแล้วเวลาภาวนามันมารบกวนเหมือนกันมันไม่แล้วเวลาจิตจะสงบเรื่องนั้นมันโผล่ขึ้นมาออกหน้าออกตาให้เราคิดใจไม่ดีขึ้นมาเป็นอารมณ์ที่อยากเมื่ออารมณ์อยากอย่างนี้เราจะเข้าประตูสมาธิไม่ได้แต่เหมือนกับเราเบรกของพระรูพระรังมันเข้าประตูจํากัดไม่ได้เราจะเข้าประตูที่มันแคบจํากัดไปได้แต่ตัวเราคนเดียวจะเอาของอันอื่นไปมากไม่ได้ไปตามลำดับเพราะฉะนั้นเราจะเข้าสมาธิเราจะไปแบกสิ่งเหล่านั้นไปด้วยไม่ได้เอาอารมณ์อื่นๆไปด้วยไม่ได้ไปได้เพราะเราจะไปตามพุทธโธพาเราเข้าไปเพราะฉะนั้นเราต้องตามอย่าให้ห่างจากพุทธโธถ้าไม่มีพุทธโธแล้วก็เข้าไม่ได้ให้เราตั้งอนัตกันอย่างนี้สัญญาอย่างนี้แล้วก็ระลึกพุทธโธอย่างเดียวระลึกไประลึกไปจิตค่อยรวมไปรวมไปอารมณ์ค่อยละเอียดไปอารมณ์ที่มันซ่านอยู่ทั่วไปตามปกติที่มันรับสัญญาจากขันนั่นนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งจะก่อกวนก็คือเราไม่พอใจในการที่จะเรามานั่งโดยไม่กระดกกระดิกนั่งเฉยอย่างนี้เพราะจิตของเรามันชอบคิดชอบนึกชอบขนองชอบร่างกายก็ชอบเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเมื่อให้นั่งอยู่เฉยเฉยแล้วล่ะเดี๋ยวก็รู้สึกรำคาญรู้สึกไม่สบายสิ่งเหล่านี้แหละก่อกวนจิตใจของเราให้การสงบของเราเนินช้าอยู่ได้นานถ้าเราสติของเราเป็นใหญ่ครอบงำเหนือสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็จะได้สงบส่วนผู้ที่ฝึกขัดได้ความสงบโดยไม่ยากเราจะไปติดอยู่ในสงบในสุขโดยนั้นก็ยังไม่ไม่ควรจะติดสำหรับผู้ที่ภาวนามานานาจิตเคยสงบแล้วจิตถึงความสบายแล้วพอไปสงบได้ฐานกำลังพอสมควรแล้วเราจะต้องทำงานใช่ไหมงานของธรรมอันนี้ก็คือสร้างปัญญาเพื่อกำจัดสิ่งที่เรายังไม่รู้ความจริงเกี่ยวเนื่อง
กับสมุทัยซึ่งเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดเพราะเราภาวนาต้องการออกจากทุกข์สมุทัยนี่เราจะเห็นได้โดยไม่ง่ายเลยเพราะอะไรเพราะมันเข้ากับเรามันกลืนอยู่กับเราเราชอบเราปรารถนาเราต้องการเรายินดีเรามีเราได้เราเข้าอยู่เกลือยอยู่หมดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้มามองดูที่ความรู้สึกไม่สบายคือทุกข์ที่เกิดขึ้นจากกายที่เรานั่งอยู่นี่แหละบางทีทุกข์มันเกิดขึ้นเจ็บปวดเกิดขึ้นความรู้สึกเกิดขึ้นหรือถ้ายังไม่รู้สึกก็ตามแต่เราได้ยินว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์เราก็ยกกระไรขึ้นที่ตั้งเพื่อให้เราเห็นทุกข์ความไม่มั่นคงถาวรเพราะมันไม่เที่ยงของรูปเราใช้อุบายความไม่เที่ยงที่มันเปลี่ยนแปลงเดียวหิวเดียวร้อนเดียวหนาวเดียวเย็นเดียวนี่มาสัมผัสก่อกวนเรามีอยู่ตลอดวันทัศติของเราดีเราเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนให้เรามีสติเพื่อจะได้รู้ความเปลี่ยนแปลงที่ทำมาก่อกวนจิตใจให้จิตใจเกิดงุดหงิดเกิดไม่ดีเกิดความปรารถนาเกิดความอยากได้มาบำบัดมาแก้ไขที่เราอยากได้รูปงามงามก็เพื่อมาให้เกิดความปลื้มใจเพื่อมาแก้ทุกความลำคาญในใจที่อยากได้เสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสจะได้โพธิภะต่างๆก็เพื่อมาบำรุงแก้ไขปัญหาทุกเหล่านี้แต่แก้ปัญหาวิธีนี้โลกเขาแก้มานานสะสมมานานแล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะแก้ได้เพราะความทุกข์จริงๆแล้วไม่ใช่อยู่ในการที่ไม่มีสิ่งเหล่านั้นอย่างเดียวพระองค์มาค้นพมทุกข์จริงๆแล้วมาอยู่ที่จิตหลงสิ่งเหล่านั้นต่างหากเพราะฉะนั้นท่านจึงสร้างปัญญาขึ้นมาไม่ให้หลงยินดียึดมัน่นจนเกินไปจนเกิดตัณหาความอยากไม่มีเมืองพอความอยากเกิดขึ้นแล้วมันก็ลืมบุญลืมบาปลืมนรกลืมสวรรค์นึกว่าบาปไม่มีบุญไม่มีทัดได้นั้นไม่ความสุขได้มากมากจะมีความสุขมากความจริงที่พระพุทธเจ้าคนพบไม่ใช่อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงจิตสงบอยู่จิตพอดีมีพอดีรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักขอบเขตของการกระทำแล้วมาอบรมจิตใจไม่ให้หลงสิ่งเหล่านี้นี่เป็นความสงบสุขที่แท้จริงสดับผู้ที่ภาวนาจิตสงบสมควรแล้วอยากจะเจริญปัญญาเรียกวิปัสสนาต้องเห็นในขันทั้งห้าเลยความไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงแล้วมันก็เป็นทุกข์เพราะเราไม่ยึดถือถ้าเราไม่ยึดถือเรามันก็ไม่มีทุกข์เพราะเราไม่หลง
พระพุทธเจ้าพ้นจากทุกข์เพราะมารู้ความจริงแล้วพระองค์ปล่อยวางเมื่อเราดูจนฝึกจิตใจจนเข้าใจความจริงอันนี้ถูกต้องแล้วจิตตั้งอยู่ในธรรมแล้วทีนี้ธรรมบังเกิดขึ้นเห็นภายนอกบ้างเห็นภายในบ้างเห็นความไม่เที่ยงของภายนอกบ้างภายนอกก็ไม่เที่ยงภายในร่างกายของเราก็ไม่เที่ยงจะต้องทำจะต้องสร้างจะต้องสแสวงหามาอยู่ตลอดเวลาเพราะมันเปลี่ยนแปลงความที่เราได้มาเพิ่มใหม่เพิ่มใหม่นี่จะทำให้เราเพิ่มเพิ่มทำให้เราหลงปิดบังอันปิดบังอันนี้จังเหมือนกันปิดบังไตรลักษณ์เหมือนกันให้รู้ตามความเป็นจริงเมื่อจิตใจเป็นธรรมแล้วมันสามารถจะมองภายนอกให้เป็นธรรมเห็นใบไม้อ่อนปัญญาก็วิ่งพรวดไปถึงใบไม้แก่จนถึงร่วงอยู่ในดินมันไม่ติดอยู่ในอ่อนงามๆเท่านั้นมันจะต้องวิ่งไปเห็นความอ่อนกำลังเกิดขึ้นของใบไม้หรือของดอกไม้หรือกลิ่นหอมต่างๆเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นมันไม่ได้ติดอยู่ในของหอมเท่านั้นมันกับดอกไม้ที่หอมหอมที่สวยสวยงามงามมาใส่แจกันแช่ลงไปในแจกันเวลาดอกไม้เหี่ยวไปแล้วเน่าไปแล้วน้ำในแจกันมันวิ่งเหม็นไม่น่าปรารถนาเวลามันเหี่ยวแห้งไปแล้วไม่มีใครต้องการในถ้าหากผู้ที่เจริญวิปัสสนาแล้วแม่เห็นภายนอกกับน้องมหาสายตัวของเรามาเห็นสิ่งที่ไม่ดีในตัวของเราสิ่งที่สร้างทุกข์สร้างโทษเกิดขึ้นในตัวของเราจนสามารถที่จะเบื่อนหน่ายเห็นความทุกข์เห็นความร้อนเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้นี่แล้วความร้อนที่ได้ทุกข์เหล่านี้ไม่ใช่อื่นไกลก็คืออันจากสิ่งที่เราไม่รู้ความจริงนี่เองเมื่อมารู้ความจริงจิตก็เบื่อหน่ายจิตก็ปล่อยวางได้จิตก็สงบได้อย่างสบายไม่ติดอะไรอะไรไม่ถืออะไรเป็นตนเป็นของตนนี่เพราะฉะนั้นถ้าเราทำสมาธิมีสติได้พื้นฐานได้จิตใจสงบแล้วในขั้นเจริญวิปัสสนานี้มันสนุกเชิญวิปัสสนานี้ไม่เฉพาะนั่งอย่างเดียวในอิริยาบถในไหนก็เกิดได้ความบรรลุธรรมของพระอริยะเจ้าทั้งหลายไม่ได้บรรลุเฉพาะในที่นั่งอย่างเดียวบางทีกำลังเดินไปพิจารณาไปเพราะจิตมันเห็นสลดสังเวชเกิดเบื่อหน่ายแล้วมันตัดขาดเลยถ้าหากว่าปรมีสมบูรณ์บริบูรณ์ปัญญาองค์มรรคอันแก่กล้าแล้วสามารถจะตัดสินให้พ้นจากทุกข์ได้ในอิริยาบถต่างๆไม่ได้เลือกการสถานที่ไม่ได้เลือกเวลานั้นเวลานี้อิริยาบถนั้นอิริยาบถนี้หรือสถานที่ตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้เลือกเลยเหมือนการเจริญวิปัสสนาขอให้เจริญให้จิตได้พื้นฐานพลังจากสมาธิความสงบพอเป็นพื้นฐานตอนทางจิตให้สงบเพราะจิตเคยกระโดดวิ่งเต้นเหมือนกับลิงจะให้อยู่เฉยหยุดเฉยเฉยก็ต้องใช้อุบายพอสมควรจึงจะสงบแต่ถ้าไม่ได้สมาธิแม้เราพิจารณาก็รู้ได้เห็นได้เข้าใจได้แต่ความเข้าใจรู้เห็นที่จิตไม่มีสมาธิเนี่ยมันมั่นคงมันหลงลืมง่ายไม่สามารถที่จะเอาชนะเวลาเหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะไม่มีสมาธิปัญญาไม่ตั้งมัน่นสติก็ไม่ตั้งมัน่นปัญญาที่เกิดมาเกิดแก้กิเลสมันก็ไม่ตั้งมัน่นสู้กิเลสไม่ได้เพราะกิเลสมันมีฐานมั่นคงกว่าเพราะฉะนั้นเราจะรู้อสุภะเราจะเห็นอสุภะเท่าไรด้วยความคิดความนึกแต่กิเลสมันเกิดขึ้นแล้วมันลืมหมดเนี่ยเพราะมันขาดสมาธินี่เองสติในทางสมาธิมันไม่มัน่นมันไม่ได้มาต่อสู้กัน
มันหลบหนีได้มันกำลังอ่อนมันไม่สู้สติก็ไม่สู้ปัญญาก็ไม่สู้เพราะฉะนั้นปัญญาที่ดีสติที่ดีต้องได้สมาธิฝึกให้สงบเสียก่อนให้ได้ฐานอันนี้เสียก่อนแต่หากไม่ต้องอาศัยสมาธิแล้วใครก็เห็นตาก็เห็นหูก็ได้ยินสิ่งที่ไม่สะอาดอันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงมันอยู่ตลอดเวลาทำไมถ้าไม่พ้นทุกข์ใครก็รู้ใครเห็นก็เพราะอะไรเพราะกำลังสติที่จะเอาชนะสิ่งที่เราหลงเคยหลงมาก่อนมันมีพลังสูงกว่าเพราะฉะนั้นจิตกิเลสเหล่านั้นมันกลัวจิตที่มั่นคงกลัวจิตสมาธิที่มีความเพียรชอบที่มีสติชอบที่มีสมาธิชอบที่มีศรัทธาเชื่อมัน่นที่มีปัญญาที่เกิดขึ้นจากสมาธิอันชัดแจ้งอันนั้นมันมันมั่นคงกิเลสใดๆจะมาทำลายปัญญาอันนั้นไม่ได้จะทำลายสติอันนั้นไม่ได้พอมันเกิดขึ้นแล้วสติมันระลึกพูดไปเลยมันเห็นสมมติว่าราคะมันจะเกิดมันไปเห็นโครงกระดูกมันไปเห็นของเน่าแล้วมันก็เกิดขึ้นไม่ทันมันเห็นเน่าอยู่ตลอดเวลาเห็นไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยมันเกิดขึ้นไม่ได้โทสะมันจะเกิดมันเห็นโครงกระดูกเห็นนี่แล้วมันก็จะโทสะให้ใครมีประโยชน์อะไรเห็นแต่ทุกข์มันเกิดขึ้นไม่ได้นี่ถ้าปัญญาวิปัสสนาได้สมาธิอย่างสมบูรณ์นะมันยืนยันอยู่เรื่องนั้นนี่เรียกว่ามันเห็นทุกอย่างตลอดเวลามั่นคงในอริยสัจธรรมเรียกว่าผู้เห็นอริยสัจธรรมคือทุกอย่างมั่นคงแล้วสมุทัยจะไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้ตัณหาจะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนว่าทุกข์นี่จะต้องอบรมจิตให้ให้ฉลาดประดินยายันติเมพิกเวชั้นประดินยาปัญญารอบรู้ไม่ใช่ธรรมดาถ้าอบรมนี่มันฉลาดกว้างตัวแล้วจิตใจจะนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขเขาวุ่นวายเพราะความอยากได้เราสงบสุขเขาวุ่นวายเพราะของที่พลาดพลาดอยากไปหมดไปสิ้นไปแต่เรามีความสงบสุขไม่เดือดร้อนเพราะอริยสัจของจริงมันตัดสินขาดไปหมดแล้วเราจะมาสงสัยอะไรอีกจะมาเสียใจเดือดร้อนอะไรอีกไม่มีแล้วขอให้เรานะภาวนาผู้ที่ต้องการปัญญาอันมีพื้นฐานอันมั่นคงพยายามทำความเปลี่ยนเจริญสติเจริญความเพียรชอบสมาธิชอบอบรมจิตให้มีกำลังเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพึ่งรับทราบผู้ที่ตั้งใจภาวนาเพื่อแก้ไขปัญหาทุกทั้งหลายที่ทำให้จิตหมัวหมองทำให้จิตลงหลายเราต้องแก้ไขด้วยหลักการภาวนาทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้จิตนี้บริสุทธิ์ได้ทำให้จิตนี้สงบได้ทำให้จิตนี้สะอาดได้เมื่อได้ยินได้ฟังและจดจำไว้ให้ดีตั้งใจปฏิบัติอบรมต่อไปนี้ภาวนาต่อจากจังหวัดทวาร